দর্শক খুব সামনে কোরবানির ঈদ আর কোরবানির ঈদ মানেই তো গরুর মাংস খাসির মাংস দিয়ে নানা রকম খাবারের সমাহার সেই সমাহারে আরও দুটো রেসিপি যোগ করতে আমি শ্রাবণ্য হাজির হয়েছি সেরা রাধুনির ঈদ স্পেশাল মাংসের রেসিপি নিয়ে প্রতিটি পর্বে আমি শ্রাবণ্য যেমন থাকছি সেই সাথে থাকেন সেরা রাধুনির একজন রাধুনি যিনি করে দেখান দুটি রেসিপি আজও তার ব্যতিক্রম নয় আজকে কে থাকছে আমার সাথে চলুন দেখে আসি মাসুম ভাই কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আর রোজ তো একটি করে না দুটি করে আমি রেসিপি শিখছি এজন্য আমার ভালো লাগার মাত্রাটা আরো একটু বেশি আপনি সেরা রাধুনি চোদ্দোশো চব্বিশে ছিলেন জি কিন্তু চোদ্দোশো চব্বিশের এই প্ল্যাটফর্মে আসার আগে রান্নাটা আপনার মাঝে আসলো কিভাবে রান্নাটা ছোটোবেলা থেকে শখ ছিল যখন পত্রিকা খুলতাম ট্যাবলেট ম্যাগাজিনগুলোতে বড় বড় শেফদের যখন ইন্টারভিউগুলো দেখতাম তখন ইন্সপিরেশন আসতো যে আমিও চেষ্টা করি হয়তো ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আমরা যদিও জানি যে ওয়ার্ল্ডের ফেমাস সব শেফরা হচ্ছে ছেলে কিন্তু বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে ছেলেদেরকে কিন্তু আমরা ওভাবে পাইনি এতদিন এখন পাচ্ছি অনেক বেশি তো আপনি যে সেই জায়গা থেকে একটু ব্যতিক্রম যেহেতু বলছিলেন যে আপনি ছোটোবেলা থেকেই প্যাশনটা ফিল করতেন এক্ষেত্রে ফ্যামিলির কোনো ইনফ্লুয়েন্স ছিল বা কার ছিল ফ্যামিলি ইনফ্লুয়েন্স ওরকম ছিল না তবে আমার যখন রান্না করতো রান্নাটা দেখলে আমার মনে হতো যে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসছে টেস্ট করার পর খুব মজা লাগছে যে আম্মু এটা কীভাবে রান্না করছো তখন ওই আগ্রহটা থেকে মনে হয় মানে শিখার আচ্ছা সেই আগ্রহ তো ছিলই কে বললো যে সেরা রাধুনির জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেটা <laughs> ভিন্নধর্মী এই রেসিপিটা আপনারা বাসায় করতে চান তাহলে এক্ষুনি খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ুন কারণ আমি দেখাবো উপকরণ কি কি লাগছে মাটন ল্যান এক পিস লবণ স্বাদ মতো রাধুনি গোলমরিচের গুঁড়া তিন চা চামচ অলিভ অয়েল চার চা চামচ রসুন কুচি চার টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা কুচি তিন টেবিল চামচ ব্রেড ক্রাম চার টেবিল চামচ তেল পরিমাণ মতো সেদ্ধ আলু এক কাপ ক্রিম তিন টেবিল চামচ ক্যাপসিকাম ও গাজর কুচি এক কাপ দর্শক দেখে নিলাম কি কি উপকরণ লাগছে মাটন ড্র্যাক অফ ল্যাম্প তৈরি করতে এবার চলে যাব এই রান্নার মূল প্রণালীতে মাসুম ভাই আপনি রেডি জি আমি রেডি ওকে আমরা শুরু করে দিই জি প্লিজ আমরা প্রথমে মাটনটাকে ম্যারিনেট করে নেব হুম উল্লেখ করছি আমি কিন্তু হাত ওয়াশ করে নিয়েছি দর্শকরা এটা মেনটেন করবেন কারণ খাবার খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে হাইজিন জি দিয়ে দিচ্ছি লবণ লবণটা একেবারেই যার যার পছন্দ মতো যে যতটুকু পছন্দ করে গোলমরিচের গুঁড়া এক চামচ অলিভ অয়েল দুই চামচ পরিমাণ রাপ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এটা ম্যারিনেট করে যদি ফ্রিজে রাখা হয় দুই থেকে তিন ঘন্টা রাখলে টেস্টটা ভালো হবে যদি দেখা যায় সময় নেই ইনস্ট্যান্ট চট জলদি করতে হবে সাথে সাথে করতে পারে ওকে আচ্ছা আমরা শুরু করে দিচ্ছি অলিভ অয়েল ইউজ করব ওকে ফার্স্টে আমি বার্নারটা অন করে নিচ্ছি আমি প্রথম যে কাজটা করব এটাকে সিয়ারিং করব সিয়ারিং করার জন্য জাস্ট এপিট ওপিট দুই বা তিন মিনিট করে উল্টে ভেজে নেওয়াটাকে শেয়ারিং বলে আর কি প্যানটা গরম হতে হবে আমি অয়েল দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি অয়েল দেওয়ার দরকার নেই তেলটা হাই ফ্লেমে আসার জন্য অপেক্ষা করবো কারণ শেয়ারিং করার জন্য দেখবেন একটা শব্দ হয় এই শব্দটা পেতে হবে আচ্ছা তার টেস্ট করার জন্য আরেকটা পদ্ধতি হলো লবণ ছিটিয়ে দিলে বোঝা যাবে আমাদের প্যান এখনো গরম হয়নি যখন দেখবেন একটু ধোয়া ধোয়া করছে স্মোকি একটা ইয়ে চলে আসছে তার মানে হয়ে গেছে তার মানে হয়ে গেছে অনেকগুলো টিপস আপনি দিয়ে দিলেন ল্যাম্পটাকে এইভাবে ধরে এই সাইডটা প্রথমে দিতে হবে আচ্ছা মাংসের সাইডটা কারণ অপোজিট সাইডে তো কিছুই নাই এবং হ্যাঁ আমি শব্দটা পেয়েছি এই ক্ষেত্রে যদি বাটার ইউজ করা হয় বাটারে আলাদা একটা फ्लेভার দিবে যদি চাই বাটার ইউজ করতে ইউজ করতে পারে বাট আমি চেয়েছি হেলথ কনসাস থাকতে কারণ অনেকেই চায় না বাটার খেতে
এখন আমরা ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দেব হুম কারণ প্যান যে একবার হাই হিট হয়ে গেলে হুম খুব বেশি ফ্লেম দরকার হবে না হুম হুম তখন আমাদের প্যানে যে গরম টুকু আছে ওই গরমটা এটাকে কুক করতে থাকবে আচ্ছা যদি ওভেনে দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে 2 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট করে আচ্ছা হয়ে যাবে আমি কিন্তু স্মোকি একটা স্মেল পাচ্ছি হ্যাঁ এই খাবারটা তো অনেক জায়গায় আমরা খাই কিন্তু আপনার এটার মধ্যে বিশেষত্বটা কি বিশেষত্বটা এখন আমি রিভিল করছি হুম আচ্ছা আমরা যেটা ম্যারিনেশন করেছিলাম আমরা সেই বাটিটাই ব্যবহার করছি হুম দিয়ে দিচ্ছি গার্লিক অল্প একটু ধনেপাতা হুম সাথে একটু ব্রেড ক্রাম দেব এটা যদি একসাথে ব্লেন্ড করে নেওয়া হয় ওটা মজাটা আরো বেশি হয় একদম স্মুথ একটা ফিনিশিং আসে অল্প করে চেপে চেপে দিয়ে দেব যদিও ভিন্ন ধর্মী একটা রান্না কিন্তু এটা করতে হ্যাঁ সহজ বাট এটা করতে কিন্তু এই যে স্পেশাল রিজনের একটা মাংস লাগবে এই জিনিসটা কিন্তু করা পসিবল কোরবানি সময়ে কারণ আবার আগে থেকে प्रिपरेशनটা নেয়া পসিবল আমরা এখন একটু ঢেকে দেব আচ্ছা মাটনটা আমরা মিডিয়াম রেয়ার রাখবো আচ্ছা যদি ওয়েল ডান করা হয় সেটা খেতে ভালো লাগে না স্ট্রিঙ্গি হয়ে যায় মিডিয়াম ওয়েল হলে জুসি থাকবে খেতে মজাটা পাবে আমরা এর সাথে একটা সাইড ডিশ দেব সেটা হলো ম্যাশড পটেটো ম্যাশড পটেটো गोलमरिचा আধা চা চামচ পরিমাণ আর দিয়ে দেব ক্রিম ক্রিম ম্যাশ পটেটো করার সময় চুলার ফ্লেম খুব বেশি রাখা যাবে না তাহলে আলুটা পুড়ে যাবে টেস্টটাও থাকবে না টেস্টটা ভালো থাকবে না ম্যাশ পটেটো হয়ে গেছে বুঝতে পারা যাবে যখন প্যান থেকে ছেড়ে উঠে আসবে পুরোটাই উঠে আসবে তখন ওদিকে মাটনটা মনে হয় হয়ে গিয়েছে তাহলে ওয়েল ডান হয়ে যাবে অলমোস্ট হয়ে গেছে আপনি কিন্তু মিডিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন আমরা ফ্লেমটা বন্ধ করে দিচ্ছি যতটুকু টেম্পারেচার আছে ওইটুকুতে আমাদের বাকিটুকু হয়ে যাবে আপু আমাদের হয়ে গেছে প্রায় এখন সার্ভিংটা একেবারেই যার যার পছন্দ মতো কে কিভাবে সার্ভ করবে रसुन दिए दिल सब्जी दीची मतन 
আর একটা কুইনাল করে আমরা এই সবজিটার উপরে বসিয়ে দেব যাতে দেখতে আর একটু ভালো লাগে ভালো লাগে জি যেহেতু আমরা এর সাথে রাইস সার্ভ করছি না হ্যাঁ হ্যাঁ কার্বোহাইড্রেট আছে প্রোটিন আছে এন্ড ভেজিটেবল আছে ভেজিটেবল আছে পারফেক্ট একটা কম্বিনেশন সো আমরা যে কোনো একদিন কিন্তু এটা করতেই পারি নিশ্চয়ই এবং তৈরি হয়ে গেল আমার মাটন র‍্যাক অফ ল্যাম ओके खूब सुंदर भिन्नधर्मी ये रेसिपिटी दर्शक अपना जो करते चान सुविधार जो प्रो प्रस्तुत प्रणाली और एक बार देखिए दीची प्रथम बाटी मटन लैम लवण गोलमरिचर गुड़ा और अलिव अएल दिए भलोभ माखिए मेरिनेट कर फ्राई पैने अलिव अएल और मसलाय माखानो मटन लैम दिए भेजे तुले नीन आकटी बाटी रसुन कूची धनिया पता कूची और ब्रेड क्राम मिसिए भाजा मटन लैम जड़िए नीन एब मटन लैम फ्राई पैने दिए ढेके से फ्राई पैने तेल दिन ये से आलू लवण राधुनि गोलमरिचर गुड़ा और क्रीम दिए गरम आँचे नेड़े मैश पटेटो तैरी कर फ्राई पैने अलिव अएल रसुन कूची मिश्रित कैपिकम और गाजर कूची राधुनि गोलमरिचर गुड़ा और लवण दिए कि रान्ना कर मैश पटेटो दिए कईनल तैरी तो प्लेटे सजिए मटन लैम और रान्ना कर सब्जी दिए परेशन कर दारूण मजार स्वर मटन रैकअप लैम आते आनी खूब सुंदर एक रेसिपी देखाल जानते चाहब परवर्ती रेसिपिटी सम्पर्क परवर्ती रेसिपिटी हलो मायर खूब मजार एक रान्ना बदामी कबाब कबाब नर्माली कबाबा सबाई करी एखे विशेषतर जेटा उन्नी कबाबर बदाम कोटिंग करें कबाबर मजाट पाँची साथ ही बदाम क्रांची क्रांची भावते पाई और रानना तो देखो ही क्योंकि एबार जानते चाहब जो रान्नार जो बेसिक जैगा बेसिक जो शुरू से आपनर हाथ पढ़ाशुनाटी छोट बल्कि रसुन बाटा टेबिल चामच राधुनि कबाब मसला एक चा चामच आदा बाटा टेबिल चामच काचामच धनिया पता कूची तीन टेबिल चामच पुदीना पता कूची दुई चा चामच लवण स्वाद मत डिम एक पेज कूची दुई टेबिल चामच तेल परिमाण मत पाउरुटी दुई पिस बदाम कूची एक कप दर्शक बीफ बदामी कबाबर उपकरणगुल देखल एबार जब मूल रान्न मासूम भाई अपनी रेडी जी रेडी अपना आम रेसिपिटे देखार अपेक्षा कर चलो शुरू करी खूब प्राउड फील कर मायर रान्ना प्रेजेंट कर दीची आदा बाटा एक चामच काचा मरीच कची दीची धने पता कूची धने पता कूची पुदीना पता कूची एन दीची लवण लवण टा जा पसंद मत एर साथ बैंडिंग दीबी डिम डिम शुद्ध सदा अंश टुक दीबी कुसुम व्यवहार करब ना अच्छा ओके अपनी ये करते करते तेलटा कि गरम दिए हाँ प्लिज पिंज कचीटा दिए दीची এখানে একটা বিষয় যদি যায় পেঁয়াজে বেরেস্তাটা ইউজ করতে হবে বেরেস্তাটা ভিন্ন একটা মজা দেয় এবং টেস্ট আরো অনেক বেশি আসে আমার যেহেতু হাত ধোয়া ছিল আমি হাতে মাখিয়ে নেচ্ছি আচ্ছা বাইন্ডিং এর জন্য আমি দিচ্ছি ব্রেড ভেজানো পাউরুটি পাউরুটিটা ভেজে সোক করে রাখতে হবে আচ্ছা যেহেতু আমাদের মাংসটা কাঁচা হুম সো মাঝারি আছে একটু বেশি সময় নিয়ে রান্না করতে হবে ওকে बदाम 
আমু মাঝে মধ্যে কখনো কখনো বাদাম ভেজে গুঁড়া করে ভেতরেও দিয়ে দেয় সেটা আরো টেস্টি হয় আরো টেস্টি হয় ওকে আমি শুধু উপরেই দেখাচ্ছি ওকে আন্টি আপনার রান্না খেয়ে কি বলে আমু বলে 10 এ 9 কারণ উনি সব সময় বলে আমি কখনো আমার মায়ের মতো করতে পারি না তুইও আমার মতো করতে পারবে না চেষ্টা করছি একদম ট্রু জি এটা বাদামি বাদামি কালার হবে না ভাজা হয়ে আসলে একটা বিষয় বলা উচিত আমরা কাবাব দেওয়ার পর অনেকে নানানারিতে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে ধীরে উল্টে দেই বাট কাবাবটা যদি স্পেশালি কাঁচা কাবাব গুলো ধরে উল্টেতে যাওয়া হয় ভেঙে যাবে হওয়ার আগে তাহলে ভেঙে যাবে ভেঙে যাবে এটা অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য ধরে যাতে কাবাবটা শক্ত হয় তারপরে উল্টানো আমার মতে এমএইচএ রাধুনী তারা সাধারণত এই কাজগুলো করে আর আপনারা তো অবশ্যই সেটা করবেন না আর আপনারা এইভাবে শেখাবেন সেটাই আশা করি ওয়াও খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে জি হ্যাঁ বলেছিলাম বাদামি কাবাব বাদামি কালার আসবে আর বাদামটা উপরে অনেক ক্রিসপি হবে সেটাও বলছিলেন আপনি চুলাটা বন্ধ করে দেব চুলাটা বন্ধ করে দেওয়া যায় আমাদের হয়ে গেছে যেহেতু সুন্দর করে গার্নিশ করার পালা না জি আসলে খাবারের বেলা আমরা সব সময় বলি প্রথমে দর্শন দাড়ি তারপরে গুণ বিচারি রাইট কারণ যেটা চোখে দেখতে ভালো না লাগবে সেটা খেতে যত মজাই হোক হুম আমাদের মন টানবে না রাইট তৈরি হয়ে গেল আমার বিফ বাদামি কাবাব বিফ বাদামি কাবাব বাদামি বাদামি এই কাবাবটি দর্শক দেখতে তো অনেক সুন্দর লাগছে এবং আমি জানি খেতেও অনেক ইয়াম্মি হবে সো ঈদের এই সাত আট দিন ধরে আপনারা যদি কোনো একদিন একটু ভিন্নতা আনতে চান কাবাবের মাঝে তাহলে আপনারা এটি ট্রাই করতে পারেন এবং ট্রাই করতে হলে আপনাদের জন্য সুবিধার জন্য আবারও আমি প্রস্তুত প্রণালী দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে বাটিতে গরুর মাংসের কিমা রসুন বাটা রাধুনি কাবাব মশলা আদা বাটা কাঁচা মরিচ বাটা ধনিয়া পাতা কুচি পুদিনা পাতা কুচি লবণ ডিম পেঁয়াজ কুচি ও তেল দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন ফ্রাই প্যানে তেল দিন এবার মশলায় মাখানো মাংসের কিমা গোলাকার করে বাদাম কুচি জড়িয়ে গরম তেলে ছেড়ে ভাজুন ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার বাদামি বিফ কাবাব দেখে নিলাম প্রস্তুত প্রণালী এবার দেখব কি থাকছে আজকের টিপস সালাদ বা অন্য কোনোভাবে কাঁচা শাকসবজি খেতে হলে সেগুলো ধুয়ে সমপরিমাণ পানি ও ভিনেগার মিশিয়ে তাতে ভিজিয়ে রাখুন খানিক্ষণ ভেজার পর তবেই ব্যবহার করুন এতে জীবাণুমুক্ত হবে আজকের টিপসটিও দেখে নিলাম দর্শক এবারে দেখব আগামী পর্বে আমি কোন দুটো মজার রেসিপি নিয়ে হাজির হচ্ছি আমি এখানে দুটি রেসিপি করছি একটি চিকেনের এটা হচ্ছে চিকেন মোগলাই মহারানি রোস্ট আর একটা হচ্ছে মগজে শাহি কোরমা মাসুম ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার দুটো রেসিপি আমাদেরকে দেখানোর জন্য ভালোবাসা সবসময় থাকবে আর সেরা আধুনির পক্ষ থেকে ছোট্ট একটি গিফট হ্যাম্পার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক কেমন লাগলো আমাদের আজকের এপিসোড নিশ্চয়ই ভালো আর আপনাদের ভালো লাগে দিতে পারলেই আমরা সার্থক আমি চো আপনার কথা দিচ্ছি আগামীকাল ফিরে আসবো দুটো রেসিপির সাথে সেরা আধুনির একজন রাধুনিকে সাথে নিয়ে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এন টিভির সাথেই থাকবেন